こんにちは北海道日高地方の養蜂場からです時は4月下旬です前回の動画を撮影してから2週間が経過しました撮影を行った2日間の天気はともに快晴気温は朝方は67度にまで下がりましたが日中は15度あたりにまで上昇しました今回はまずこの時期の自然界とハチたちと養蜂業の動きをお伝えしましょうそして後ほど時騒ぎと呼ばれる若い働き蜂たちの試運転についてもお伝えしますから最後までどうぞご覧ください山の木々ではまだまだ冬枯れの茶色が優勢ですが少しずつ緑が生えてきました平地では前回もお伝えした茎の塔川柳の他にタンポポも咲き始めました山の中に入っていくと川辺の湿地に黄色い花が群生しています遠目にはタンポポのようにも見えましたが近くによってよく見るとエゾノリウキンカでしたまたエゾヤマザクラですさらにキタコブシですがその白くて大きい花は早春の山の中ではよく目立ちますただしキタコブシは蜜を出しません花粉を集めるだけのためにミツバチがこの花を訪ねているのかはちょっとわかりません前回の動画ではハチたちが大変に興奮しているとお伝えしましたそれから2週間経った今回はハチたちは大変に落ち着いていていつもの平静を取り戻しています野山にいろいろな花が咲き始めてストレスがなくなったからなのでしょうかただ一つ不思議なことがありますそれは私が周辺の花々を訪ねて歩いてもそこでミツバチと鉢合わせになることはただの一度もなかったのです前回の動画で私はフキノトウが咲いているところを巡り歩いてもミツバチと全く出会えないと愚痴をこぼしました今回もまた同じことを言わざるを得ませんしかも今回はフキノトウだけではなくてその他の花の上でもミツバチが食料集めに勤しんでいる場面を一度も見ることができないままなのですこうなってくるとミツバチは本当に野山から食料を集めてきているのだろうかと多少不安な気持ちになってきますそこで巣箱の上蓋を開けて内見を行って巣箱の中を覗いてみてミツバチたちの働き具合を一つ確かめてみることにしましょう。まずこの辺は有害法事ですが女王蜂は大変精力的に卵を産んでいます。気持ちいいね。うん。ただし育児を行うのは女王蜂ではなくて働き蜂ですこのことをファーブルは昆虫記の中で次のように美しく歌い上げていますミツバチの母親は本当は廃止製造所恐ろしいほどの生産力を持ってはいるがただそれの製造所に過ぎないそれは散乱するがそれだけの話である独身の誓いを立てた育児院の修道所ともいえる働き蜂がその子を育てるのであるこの水田の右の方には蓋が突き出ているオスバチの法事の巣房がありますオスバチの巣房は昨年の4月に撮影した動画では積極的に潰していましたしかし今年は潰さずに温存していますその理由はこれからオスバチに人働きしてもらわなければならない場面がどうやらありそうだからですオスバチの唯一の仕事は女王バチとの交尾です実はこの養蜂場では一番古株の女王バチが2歳になりました先ほど女王バチは順調に産卵しているとと申しし上げましたがこの年老いた女王蜂は例外です
他の若い女王蜂と比べて産卵の成績が年のせいかかなり劣っているようですそうであるとするならば遅かれ早かれ若い女王蜂との交代劇が起こることになるのでしょう若い女王蜂が交尾飛行に旅立った時に空で彼女に求婚するオスバチがいなければ困りますこうしたことから今年の春のオスバチの法事は間引きされずにそのままみんなが成虫になることを許されたのでしたさて蜜の集まり具合ですが蜜が貯められているスイタは持ち上げた時に早くもずっしりとした重さが感じられて蜜が非常に順調に溜まっていることがわかります現時点のスイタの枚数は1軍あたりで5枚から7枚です蜜は順調に溜まっていますが先ほどの年老いた女王蜂の分はここしばらくの働き蜂の増加が見込めないので今回お弁当代わりに 100cc の砂糖水を持たせてあげました旧時期に 100cc の砂糖水を入れてあげたのですしかし給仕をしてあげたのはこの分だけですその他の分は自分たちで集めてきた水だけでこれから何とかしてくださいということですところでこうやって巣の中に蜜が蓄えられているのを目の当たりにすると先ほどの疑問が再び頭をもたげてきます巣の中を覗いてみると蜜がたくさん溜まっているというのに外で鼻の上で彼女たちがせっせと働いている姿を全然見かけないのは一体どうしてなのでしょうか私が探している場所がずれているということなのでしょうかおそらくそうなのでしょうが早春の北海道にはそんなにたくさんの蜜源植物が咲いているわけではありません花が固まって咲いているところは点在しているに過ぎませんそこに行ったならば彼女たちの姿を見かけても良さそうなものですがいないのですこの問題も何らかの偶然の機会が解決の糸口を与えてくれるまでしばらく保留しておくことにしましょうところで働き蜂の有害法事は2週間前に動画を撮影した時点ですでにいましたその少し前からつまりその数日前には巣の中におそらくはいたのだと思います有害法事は基本的にさなぎでさらに働き蜂のさなぎの期間は12日間とされていますから今はまさに今年一番の働き蜂たちが成虫になって巣房の中から外に出てきて内勤の仕事を始めているところです内勤法の仕事は巣の清掃、法事の世話、女王蜂の世話、巣作り、蜜や花粉の貯蔵、巣門のガードなどですそして20日間の内勤法の時期を終えたならば働き蜂は今度は外勤を行うようになります外勤法としては花から蜜や花粉などを集めてくるのが仕事ですただし、内勤法の時期にも、若い蜂たちは、巣の外に飛び出していって、このように、巣門あたりを飛び回ることがあります。彼女たちは、この飛行を通じて、巣の位置を記憶している、というのです。ただ、巣門のあたりを飛んでいるだけでは、巣の位置を覚えるのは、無理でしょう。家の玄関から外に出ただけでは、家の場所を覚えることはできません。若い蜂たちはどこか高いところにまで飛んで登っていってそこで全体の景色を見渡しながら自分たちの巣箱の位置を記憶の中にしっかりと焼き付けているはずです若い蜂の試験飛行についてはこのシリーズでもたびたび引用させていただいている渡辺宏高志著の近代養蜂の中に興味深い記述があるので紹介しましょう時騒ぎに参加する働き蜂たちは、頭を相撲の方に向けて、はじめは低く、次第に高く、輪を描きながら飛び、自分の巣箱の位置と周囲の状況をよく見定めてから帰ってきます。これによって働き蜂たちは、初めて自分の巣箱の位置を記憶するわけです。今、時騒ぎ。という言葉が出てきましたが、これは一斉に行われる試験飛行のために、スモンのあたりが一時的に騒がしくなることに由来している言葉です。
同じことを表すための定位飛行という言葉もありますさてこれから試みようとしていることはこの時沢にあるいは定位飛行をドローンを使って再現してみようということですもちろんドローンのカメラを鉢の目に見立てて定位飛行の時に景色がどのように見えるかを調べてみようというのですただ養蜂場の周辺は建物がありますそこで実験を行うためにはそこを離れて養蜂場の東隣にある今は草が生えている以外に何もない広い草原のど真ん中に移動しましたそこに空の巣箱を1つだけ置いてそこを出発点にしながらシミュレーション飛行を試みました前回の動画では養蜂場の北隣の草原でフキノトウを探しましたそれに対して今回の航空ショーの舞台になっているのは東隣の草原ですつまり同じように広い草原なのですが北と東で位置が異なる別々の草原なのですついでに言うと養蜂場の西隣もそして南隣も草原ですしたがって養蜂場はその四方を草原によって取り囲まれているのですなおドローンの飛行プランは先ほどの近代養蜂の記述に基づいて作っていますまず巣箱に頭を向けながら低い高度で巣箱の周辺をぐるぐると旋回しますついで輪を描きながら高度を上げていきますその時視線の先には巣箱がありますが同時に巣箱を取り囲む景色の全体が視野の中に入ってきます一番高いところで高度3 0メートルぐらいまで上がりましたこの実験を通して上空からは巣箱が非常に小さく見えるということが分かりましたこれを目視で見つけるのはなかなか大変なことだと思いました以上4月の下旬になって2週間前と比べて自然界では開花が進んでいることまたハチたちの集密と育児も順調で彼女たちの様子が落ち着いてきたことさらに若い働きバチの時騒ぎについてお話ししました今回はここまでです最後までご視聴いただきありがとうございました登録・高評価で応援していただけると励みになりますよろしくお願いいたしますそれでは次回またお会いする時までごきげんようさようなら。